നിത്യ നിയമത്തിൻ്റെ രക്തത്താൽ ആടുകളുടെ വലിയ ഇടയനായ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് മടക്കി വരുത്തിയ സമാധാനത്തിൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ നാമത്തിൽ നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും എൻ്റെ സ്നേഹവന്ദനം ഇന്നത്തെ അല്പം നേരത്തെ ധ്യാനത്തിനായി എബ്രായർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം പതിമൂന്നാം അധ്യായം ഇരുപത്തിയൊന്നാം വാക്യം നമുക്ക് വായിക്കാം നിങ്ങളെ അവൻ്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുവാൻ തക്കവണ്ണം എല്ലാ നന്മയിലും യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തി തനിക്ക് പ്രസാദമുള്ളത് യേശുക്രിസ്തു മുഖാന്തരം നമ്മിൽ നിവൃത്തിക്കുമാറാകട്ടെ അവന് എന്നേക്ക് മഹത്വം ആമേൻ ഈ ലേഖനം എഴുതിയത് അപ്പോസ്തോലനായ പൗലോസ് ആണ് എന്ന് പൊതുവെ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിലും വ്യക്തമായ തെളിവുകളില്ല ഈ ലേഖനം യഹൂദ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കാണ് എഴുതിയതെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു ലേവ്യ പൗരോഹിത്വത്തിനും യാഗങ്ങൾക്കും ഊന്നൽ നൽകി എഴുതിയ ലേഖനമാണിത് യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തെ ഈ ലേഖനത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു നാം വായിച്ചതായുള്ള ഭാഗം ലേഖനകർത്താവ് എഴുതിയ ആശീർവാദത്തിൻ്റെ അവസാന ഭാഗമാണ് എന്നാൽ അതിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗമായ ഇരുപതാം വാക്യത്തിൽ സമാധാനത്തെക്കുറിച്ചും രക്തത്തെക്കുറിച്ചും നിത്യ നിയമത്തെക്കുറിച്ചും ഇടയനെക്കുറിച്ചും ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിനെക്കുറിച്ചും ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തിയെക്കുറിച്ചും ഓർപ്പിക്കുന്നുണ്ട് തുടർന്ന് ലേഖനകർത്താവ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു നമ്മെ അവൻ്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുവാൻ തക്കവണ്ണം എല്ലാ നന്മയിലും യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തുന്നുവെന്നും അത് ദൈവത്തിന് പ്രസാദകരമാകുന്നുവെന്നും യേശുക്രിസ്തു മുഖാന്തരം നമ്മിൽ നിവർത്തിക്കുന്നുവെന്നും സാൽവേഷൻ ആർമിയുടെ സ്ഥാപകനായ വില്യം ബൂത്തിൻ്റെ മകൾ മിറിയം ബൂത്ത് സുവിശേഷവേല വിശ്വാസത്തോട് ചെയ്ത ഒരു ദൈവദാസിയായിരുന്നു എന്നാൽ അവൾക്ക് മാരകമായ രോഗം മൂർച്ഛിച്ച് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടന്ന സമയത്ത് മിറിയം ബൂത്തിൻ്റെ കൂട്ടുകാരി അടുക്കിൽ വന്ന് അവളെ ഓർത്ത് വളരെ ദയനീയമായി സഹതപിച്ചു ഇത്ര നന്നായി സുവിശേഷ വേല ചെയ്തയാൾക്ക് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞു അതിന് മറുപടിയായി മിറിയം ബൂത്ത് വളരെ സൗമ്യതയോടെ മറുപടി പറഞ്ഞു സുവിശേഷ വേല ചെയ്യുന്നത് മഹത്വപൂർണമാണ് എന്നാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതം അനുസരിക്കുന്നത് മഹത്വമേറിയ ഒന്നാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് വളരെ മഹത്വമേറിയ കാര്യമാണ് അത് ദൈവത്തിന് പ്രസാദകരവുമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കൾ എന്നുള്ള നിലയിൽ അതാണല്ലോ ദൈവം നമ്മിൽ നിന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ദൈവമായ കർത്താവ് അവൻ്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുവാൻ തക്കവണ്ണം നമ്മെ ശക്തീകരിക്കുമാറാകട്ടെ ആമേൻ ഒന്നര മാസക്കാലം ലോക്ക്ഡൗണിൻ്റെ കാലത്ത് പ്രഭാതത്തിൽ ഈ പ്രകാരം ചെറിയ ദൂത് തരുവാൻ ദൈവം എന്നെ സഹായിച്ചു ഈ ദൂത് നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും അനുഗ്രഹപ്രദമായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എനിക്ക് പൂനെ നിന്ന് പുതിയ വേലസ്ഥലമായ ഇടയാറമുളിയിലേക്ക് പോകേണ്ടതുള്ളത് കാരണം ഈ പ്രഭാത ധ്യാനം ഇവിടെ നിർത്തുകയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതമാകുന്നുവെങ്കിൽ പുതിയ വേലസ്ഥലത്ത് ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് ഈ പ്രഭാത ധ്യാനം തുടരുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു പ്രത്യേക ഞങ്ങളുടെ യാത്രയ്ക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങളെല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കണം നിങ്ങളെല്ലാവരും വിവിധ രീതിയിൽ ചെയ്തു തന്നിട്ടുള്ള എല്ലാ സഹായ സഹകരണങ്ങൾക്കുമായിട്ട് ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു ദൈവമായ കർത്താവ് എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതം നിറവേറ്റുവാൻ ദൈവം നമ്മെ ശക്തീകരിക്കട്ടെ ആമേ